హై ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ హర్ష బోధకు ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం ప్లాట్ సైజు ఇన్ని ఎలా మెజర్ చేయాలో చూద్దాం అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ఒక ప్లాట్ సైజ్ ఉంది ఈ ప్లాట్ అనేది ఫార్టీ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు మనం దాని ఏరియా ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలో చూద్దాం అంటే ఇప్పుడు మనకి జనరల్గా రెక్టాంగిల్ ఫార్ములా ఏంటి మీద లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ అంటే ఫార్టీ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ వేస్తే మన ఏరియా కోసం మనకి ఎంత వచ్చింది అంటే థౌజండ్ ఎస్ఎఫ్టీ వచ్చింది సేమ్ అలానే ఇప్పుడు మోడల్ టూ చూద్దాం ఇది థర్టీ ఫీట్ బై థర్టీ ఫీట్ ఉంది అంటే మనకి థర్టీ ఇంటూ థర్టీ వేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది నైన్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ ఫీట్ ఇవన్నీ ఫీట్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది థర్టీ ఫీట్ ఇది థర్టీ ఫీట్ సో మనకి టోటల్గా ఎంత వస్తుంది అంటే నైన్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ ఫీట్ ఈ ఫీట్ ఫీట్ మల్టిప్లై అవుతుంది మనకి ఇప్పుడు స్క్వేర్ ఫీట్ వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఇది వచ్చేసరికి థర్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫార్టీ ఫైవ్ వచ్చింది కదా సో మనకి అప్పుడు ఏరియా ఎంత వస్తుంది థర్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫార్టీ ఫైవ్ వేస్తే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎస్ఎఫ్టీ వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇది ఇది చూడండి ఇప్పుడు మనకి ఒక స్క్వేర్ యార్డ్ స్క్వేర్ యార్డ్ అంటే గజం ఒక గజం అంటే అంత నైన్ హండ్ నైన్ స్క్వేర్ ఫీట్స్ ఓకే ఒక గజం అంటే నైన్ స్క్వేర్ ఫీట్ ఓకే మళ్ళీ సెంట్ ఒక సెంట్ అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ జీరో స్క్వేర్ యార్డ్స్ అంటే ఒక సెంట్ అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ జీరో గజాలు ఓకే నెక్స్ట్ ఒక గుంట ఒక గుంట అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే మనకి జనరల్గా టూ పాయింట్ ఫోర్ నైన్ అని వస్తుంది సో మనం ఏం చేస్తామంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంట్స్ అని తీసుకుంటాం అంటే ఒక గం గుంట అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంట్స్ అనమాట ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ పెట్టాను కింద ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఇప్పుడు మన ఎగ్జాంపుల్ వన్లోకి వెళ్ళే ఇప్పుడు మన దగ్గర ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ ఫీట్స్ ప్లాట్ ఉంది అంటే మన దగ్గర స్థలం ఉంది అంటే మెజర్ చేస్తే మనకి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ ఫీట్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు మనకి ఇది స్క్వేర్ యార్డ్స్లో కావాలి మార్చడం అలా అంటే మనకు జనరల్గా ఐడియా ఉంది కదా వన్ స్క్వేర్ యార్డ్ అంటే నైన్ స్క్వేర్ ఫీట్స్ అని అండి సో మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ ఫీట్ని డివైడెడ్ బై నైన్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది సిక్స్టీన్ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ స్క్వేర్ యార్డ్స్ వస్తుంది ఓకే అంటే మన స్క్వేర్ ఫీట్ని స్క్వేర్ యార్డ్స్లోకి మార్చాలంటే మనం డివైడ్ బై నైన్ చేస్తే మనకి స్క్వేర్ యార్డ్స్లోకి మారుతుంది ఓకే ఇప్పుడు ఇందులోనే మనం స్క్వేర్ యార్డ్స్ని స్క్వేర్ ఫీట్లో మార్చాలనుకుంది సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఈ ఉన్న స్క్వేర్ ఈ ఉన్న స్క్వేర్ యార్డ్స్ ఉంది కదా ఈ స్క్వేర్ యార్డ్స్ని డివైడెడ్ సారీ మల్టీప్లై బై నైన్ చేస్తే మనకి థర్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ ఫీట్స్ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మనది స్క్వేర్ ఫీట్ నుంచి స్క్వేర్ యార్డ్కి మార్చాలంటే డివైడెడ్ బై నైన్ చేస్తే మనకి స్క్వేర్ యార్డ్స్లో మారిపోయింది ఓకే నెక్స్ట్ అదే స్క్వేర్ యార్డ్స్ని స్క్వేర్ ఫీట్స్లో మా కావాలంటే మనం మల్టీప్లై చేస్తే మల్టీప్లై బై నైన్ చేస్తే మనకి స్క్వేర్ ఫీట్లోకి మారుతుంది ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకోటి చూద్దాం ఇంకా ఎగ్జామ్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు మన దగ్గర ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ ఫీట్ ఉంది దాన్ని స్క్వేర్ మీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తే అంత ఇప్పుడు ఇది తెలియాలంటే మనకి ముందు ఇది తెలియాలి వన్ స్క్వేర్ మీటర్ ఈక్వల్ టు ఎంత అని సో ఎంత అంటే టెన్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ ఫోర్ స్క్వేర్ ఫీట్ అనమాట అంటే వన్ స్క్వేర్ మీటర్ ఈక్వల్ టు టెన్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ ఫోర్ స్క్వేర్ ఫీట్ ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ ఫీట్ ఉంది కదా ఈ స్క్వేర్ ఫీట్ని స్క్వేర్ మీటర్లో మార్చాలి మార్చాలంటే మనం ఏం చేయాలి ఈ ఉన్న స్క్వేర్ ఫీట్ని డివైడెడ్ బై టెన్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ ఫోర్ వేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది వన్ థర్టీ నైన్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ స్క్వేర్ మీటర్స్ వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ మనం స్క్వేర్ మీటర్స్ని స్క్వేర్ ఫీట్లో మార్చాలి అంటే ఓకే అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే జస్ట్ ఏం లేదు ఈ ఉన్న డివైడ్ ప్లేస్లో మనం మల్టీప్లై చేస్తాం అంటే ఉన్న స్క్వేర్ మీటర్స్ని ఇంటూ టెన్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ ఫోర్ వేస్తే మనకి ఏం వస్తుంది అంటే స్క్వేర్ ఫీట్లోకి వచ్చి మారిపోయింది ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్కి వెళ్ళిపోను ఈ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ యార్డ్స్ ఉంది నాకు సెండ్ అంటే నా దగ్గర పదిహేను వందల గజాలు సైట్ ఉంది దాన్ని నేను సెంట్లో మార్చాలనుకుంటున్నాను అప్పుడు ఏం చేయాలి మనకు జనరల్గా ఒక సెంట్ అంటే అంత తెలుసు ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ జీరో గజాలు అని తెలుసు సో మనం ఏం చేస్తాం అప్పుడు ఈ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ యార్డ్స్ ఉంది కదా ఈ దాన్ని డివైడెడ్ బై ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ జీరో ఇస్తే మనకి థర్టీ పాయింట్ నైన్ నైన్ సెంట్స్ వస్తుంది
అప్పుడు మనకి ఒక గుంట అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంట్స్ అని మనకు తెలుసు కదా సో మనం ఏం చేస్తాం ఈ ట్వంటీ డివైడెడ్ బై టూ పాయింట్ ఫైవ్ చేస్తే మనకి ఎయిట్ గుంటాస్ వస్తాయి ఓకే ఇప్పుడు ఇది ఇందులోనే చూద్దాం నా దగ్గర ట్వంటీ గుంటాస్ ఉన్నాయి ఆ గుంటాస్ని సెంట్స్లోకి మార్చడం వల్ల సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఈ ట్వంటీ ఇంటూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ వేస్తాం టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎందుకంటే ఒక గుంట అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంట్స్ కాబట్టి ట్వంటీ ఇంటూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ వేస్తే మనకి ఫిఫ్టీ సెంట్స్ వస్తుంది ఓకే మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆన్సర్ అనేది కామెంట్లో పెట్టండి సో నాకు అప్పుడు అర్థమైంది మీకు ఎంతమందికి వీడియో రీచ్ అయింది అనేది ఓకే మీకు అర్థం కాకపోతే నేను మళ్ళీ ఇంకా డీటెయిల్గా చేస్తాను సో ఇప్పుడు ఇందులో ఏం చేసామంటే మనం ఓన్లీ కరెక్ట్గా ప్లాట్స్ అనేది రెక్టాంగిల్ లేదా స్క్వేర్ తీసుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను ఏం చేస్తానంటే ఒకవేళ సైట్ అనేది క్రాస్గా వచ్చింది అనుకోండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫార్టీ ఉంది ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ కాకుండా ట్వంటీ ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది ఇది ఫార్టీ ఉంది ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంది అంటే మన ప్లాట్ సైజ్ అనేది అనీవెన్ లెంత్లో ఉంది అనుకోండి దాన్ని ఎలా చేయాలనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను ఓకే మీకు ఈ వీడియో అర్థమైంది అనుకుంటున్నా మీకు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ